ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে হতে পারে জাতীয় সংসদ নির্বাচন জানালেন নির্বাচন কমিশন সচিব একশো আসনে ইভিএম ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি প্রস্তুতি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবিতে শিগগিরই বিএনপির কর্মসূচি ঘোষণা দেশ অস্থিতিশীল করার চেষ্টা হলে কঠোরভাবে দমনে হুঁশিয়ারি আওয়ামী লীগের এবং জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে দেশের উত্তরে আবারও মাথা চালা দিচ্ছে জঙ্গি গোষ্ঠী তিস্তা নদীর বিভিন্ন দুর্গম চরে মিলছে আস্তানার সন্ধান একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সময় সংবাদে সম্প্রচার হচ্ছে নির্বাচন সংবাদ প্রতিদিন রাত আটটায় থাকছে এই আয়োজন এতে নির্বাচনী খবরের পাশাপাশি থাকছে জাতীয় সংসদের আসন ভিত্তিক ভোট সংলাপ আজ থাকছে শরীয়তপুর দুই আসন নিয়ে নির্বাচন সংবাদের সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই চূড়ান্ত ভোট কেন্দ্রের গেজেট প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিব হেলাল উদ্দিন আহমদ তিনি আরো বলেন আইনের সংশোধন চূড়ান্ত করে সংসদ নির্বাচনে কমপক্ষে একশোটি আসনে ইভিএম ব্যবহারের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি এজন্য তৈরি করা হচ্ছে দেড় লাখ ইভিএম মেশিন ক্রয়ের দরপত্র তবে ইভিএম নিয়ে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হবে বলেও জানান সচিব বেলায়েত হোসাইনের রিপোর্ট দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল দু হাজার চোদ্দ সালের পাঁচই জানুয়ারি সংবিধান মতে এবছরের ত্রিশ অক্টোবর থেকেই শুরু হবে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষণ গণনা আর নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে আগামী আঠাশ জানুয়ারির মধ্যেই যেহেতু স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা শেষ হতে সময় লেগে যাবে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ অব্দি অন্যদিকে জানুয়ারিতে আবারও শুরু হবে নতুন বছরের শিক্ষা কার্যক্রম তাই ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহকেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বেছে নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন এক তারিখ বই বিতরণ উৎসব আছে বাচ্চাদের আর এক তারিখ থেকে একাডেমিক সেশন শুরু হয়ে যায় তো আমরা যদি ভোট গ্রহণ করতে যাই জানুয়ারি মাসে তাহলে ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়ার বিঘ্ন ঘটবে তো ডিসেম্বরের মধ্যে সব পরীক্ষা কমপ্লিট শেষের দিকে এই যেহেতু ম্যাক্সিমাম ভোট কেন্দ্র স্কুল কলেজ তখন একটু সাময়িকভাবে এগুলো লেখাপড়া বিরতি থাকে সক্ষমতা অর্জনে শুরু হয়েছে নানা প্রক্রিয়া এর অংশ হিসেবে দেড় লাখ ইভিএম মেশিন ক্রয় করারও দরপত্র প্রস্তুতির কাজে হাত দিয়েছে ইসি একটা কেন্দ্রে আপনার আট দশটা পর্যন্ত বুথ থাকে তাহলে একটা কেন্দ্রে দশটা বারোটা ইভিএম লাগে আমাদের প্রায় দেড় লাখ ইভিএম ক্রয় করার জন্য আমরা একটা প্রকল্প তৈরি করেছি এটা আমরা প্ল্যানিং কমিশনে পাঠিয়েছি প্ল্যানিং কমিশন যেটা অনুমোদন করে তাহলে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতে পারে দেড় লাখ কেন্দ্র ওয়ান থার্ড তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে একমত হওয়া এগুলো তো বিষয় আছে নির্বাচনী প্রস্তুতির অংশ হিসেবে কমিশনে এসেছে চল্লিশ হাজার পাঁচশো ভোট কেন্দ্রের খসড়া তালিকা যাচাই বাছাই সম্পন্ন করে আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশ করা হবে চূড়ান্ত গেজেট বেলায়ত হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি ক্ষমতায় যেতে পারবে না বলেই তারা দেশে বিদেশে বর্তমান সরকারের পতনের ষড়যন্ত্র করছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুপুরে রাজধানীর গুলিস্তানে মহানগর নাট্যমঞ্চে আয়োজিত শোক দিবসের আলোচনায় এমন মন্তব্য করেন তিনি এ সময় ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান ওবায়দুল কাদের তারা এখন ক্ষমতা চায় না কারণ তারা জানে নির্বাচন হলে তারা ক্ষমতা যেতে পারবে না আবার সে কারণে তারা চক্রান্তে চোরা গলি বেছে নিয়েছে এবং দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে শেখ হাসিনা সরকারকে হটানো চক্রান আমাদের শক্তি গ্রেনেড বোমানো আমাদের শক্তি আমার দেশের জনগণ বাণিজ্যমন্ত্রী তোফাল আহমেদ বলেছেন জোট করার অধিকার সব রাজনৈতিক দলেরই আছে তবে আন্দোলনের নামে দেশকে অস্থিতিশীল করতে চাইলে তা কঠোর হাতে প্রতিহত করবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজীয় বাংলার পাদদেশে ছাত্রলীগ আয়োজিত বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চিত্রকর্ম প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি 
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে বিএনপির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে পড়বে বলেও মন্তব্য করেন তিনি আমাদের বিরুদ্ধে জোট হবে সবাই মিলে জোট করবে ভালো কথা এবং জোট করে আন্দোলন করবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সবাই করার অধিকার আছে আবার যদি দু হাজার তেরো দু হাজার চোদ্দ দু হাজার পনেরোর মতো হরতাল অবরোধের নামে অর্থনীতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে তাদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নিতে হবে নির্বাচন হবে সংবিধান অনুসারে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের অধীনে কিন্তু এই সরকার দৈনন্দিন কাজ করবে নির্বাচন পরিচালনা করবে নির্বাচন কমিশন এদিকে বিএনপি বলছে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন ও বেগম জিয়ার মুক্তির দাবিতে খুব শিগগিরই কর্মসূচি ঘোষণা করবে তারা দুপুরে রাজধানী নয়াপল্টনে দলের যৌথ সভা শেষে এ কথা বলেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ সময় তিনি বলেন বিএনপি নয় জনগণই আওয়ামী লীগের জন্য চ্যালেঞ্জ জনগণ সব ষড়যন্ত্র রুখে দেবে বলে মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল তারপরে বলেছি যে নির্বাচন করতে হলে নির্বাচন পরিবেশ তৈরি করতে হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি ওয়ান সিক্সটি ওয়ান যেটা করেছিলেন সাব জেলের মধ্যে একবারও তিনি তারেক রহমান সাহেবের কথা বা বেগম জিয়ার কথা বলেন নাই আজকে তিনি আবার বলছেন যে বেগম জিয়া হয়তো সঙ্গে জড়িত আছেন নির্বাচন সংবাদে আরো থাকছে ভোটের লড়াইয়ে শরীয়তপুর দুই আসন নিয়ামক হবে নদী ভাঙন রোধে পদক্ষেপ নেয়ার অঙ্গীকার জয় নিয়ে আশাবাদী আওয়ামী লীগ সুযোগ খুঁজছে বিএনপি আগামী নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিকে আবারও নির্বাচিত করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম দুপুরে জাতীয় জাদুঘরে শোক দিবস উপলক্ষে যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক উপকমিটি আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন তিনি আরও বলেন দেশের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি ষড়যন্ত্র করছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরকারে থাকবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিপদ বিরুদ্ধে দলে অবস্থান করবে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি এই অবস্থা যদি সৃষ্টি করতে না পারি স্বস্তি আমরা ফিরে পাব না আলাপ আলোচনা করে সংলাপ করে কোনো লাভ নাই নির্বাচন হবে নির্বাচন নিয়ে কিসের সংলাপ নির্বাচন হবে সংবিধান সম্মত পন্থায় নির্বাচন হবে নির্বাচনকালীন সরকারের দায়িত্ব পালন করবে মানের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটা সংবিধানের কথা তত্ত্বাবধায়ক সরকার সহায়ক সরকার এই সমস্ত কথাবার্তা বলে কোনো লাভ নেই একাত্তরের মতো এই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ঐক্যবদ্ধ যদি আমরা না থাকি আমাদের উন্নয়নের চাকা বন্ধ হয়ে যাবে আমরা আবার পেছনের দিকে ধাপিত হব আমাদের সমস্ত কিছু অর্জনগুলো আমাদের নস্যাৎ হয়ে যাবে খুনিদের সাথে আলোচনা করে এই মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তির সাথে আলাপ আলোচনা করে সংলাপ করে কোনো ফায়দা হবে না কোনো লাভ হবে না একাদশ সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে দেশের সবকটি সংসদীয় আসনে তৎপরতা বেড়েছে রাজনৈতিক দলের ভোটের আলোচনায় পিছিয়ে নেই সাধারণ মানুষ নির্বাচন ও জনপ্রতিনিধি নিয়ে তাদের ভাবনার খবর জানাতে এই মুহূর্তে খুলনার শান্তি ধাম মোড়ে আছেন তরিকুল ইসলাম সরাসরি চলে যাব তার কাছে তরিকুল রিচার্ড ধন্যবাদ আপনাকে যেমনটি বলছিলেন যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে খুলনার জেলাতে আসলে নির্বাচনী হাওয়া বইতে শুরু করেছে নির্বাচনী আমেজে বলা যায় যে মানুষ সাধারণ মানুষ মেতে উঠেছে এবং আলোচনা চলছে কে প্রার্থী হবেন কেমন প্রার্থী হবেন এবং এই প্রার্থীদের যোগ্যতা কেমন হবে সব কিছু আলোচনায় উঠে আসছে তো আমরা আজকে বরাবরের মতো আমাদের মাঝে দুজন অতিথি উপস্থিত রয়েছেন বদরুদ্দিন খান সহযোগী অধ্যাপক খুলনা সরকারি কলেজ এবং আইনজীবী হিসেবে একজন উপস্থিত আছেন মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান শেখ রফিকুজ্জামান আমরা দুজনের কাছেই আমরা আলোচনায় যাব শুরুতেই আমরা চলে যাচ্ছি শেখ রফিকুজ্জামানের কাছে জনাব রফিকুজ্জামান আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের মাঝে আসার জন্য আমরা জানতে চাইবো যে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে রাজনৈতিক দলগুলো যারা আছে প্রতিযোগিতা করছে এদের মধ্যে নির্বাচনী প্রস্তুতিটা কেমন দেখতে পাচ্ছেন জি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ সবাই টিভিকে যে ধরনের একটা যুগোপযোগী বা একেবারে ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা আলোচনাকে আনার জন্য তো অবশ্যই অবশ্যই আমাদের খুলনাতে সামনে যে জাতীয় নির্বাচন আসতেছে সেক্ষেত্রে সবার মধ্যে বেশ একটা উৎকণ্ঠা পাশাপাশি একটা উৎসাহ উদ্দীপনা এটা প্রচণ্ডভাবে কাজ করতেছে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবেও খুব উৎসাহী 
কিন্তু নির্বাচন নিয়ে আমাদের পিছনে বোধহয় একটু তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে যে কারণেই আজকে আপনার এই জন এই প্রশ্ন আমাদের জনগণের কাছে আমাদের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে আমি আর বিতর্কিত নির্বাচন চাই না তা সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমি আশা করব যে একটা সুন্দর গ্রহণযোগ্য সকল দলের অংশগ্রহণে ফ্রি ফেয়ার একটা ইলেকশান তাতে জনগণ যে দলকেই ভোট দেয় সেটাই আমরা সবাই সুন্দর চিত্রে মেনে নিব তা এটাই আমার প্রত্যাশা জনগণতাই চাই আমি যতটুকু আমার জুরি ডেকশান আমি ঘুরে দেখি সবার সাথে আলোচনা হয় যে সামনে নির্বাচনটা যেন ভালো হয় আমরা যেন আর পিছনের মতো আমাদের যেন আর কোনো তিক্ত অভিজ্ঞতা না হয় একটা সুন্দর ইলেকশান হয়ে আমাদের দেশটা এগিয়ে যাক যথেষ্ট রকম এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশ উন্নয়নের দিক থেকে যথেষ্ট রকম আমরা এগিয়ে গিয়েছি পৃথিবীতে মোটামুটি আমরা এখন অনুকরণীয় অবস্থার মধ্যে আছি আর আমাদের এই দক্ষিণ অঞ্চলটা আরও একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট দেখা দিয়েছে ডিউ টু আপনার এই যে রেল সংযোগ শুরু হয়েছে বিশেষ করে সবচেয়ে বড় প্রকল্প বাংলাদেশের বর্তমানের যে পদ্মা সেতু সেটা নিয়ে অঞ্চলের ব্যবসা যোগাযোগ সব ক্ষেত্রে মোটামুটি একটা ব্যাপক সাড়া পড়েছে তো এই ক্ষেত্রে সামনের ইলেকশানটার পরে নির্ভর করবে এই সামগ্রিক উন্নয়নটা ধারাবাহিকতা বজায় রাখাটা তো এই জন্য আমি আশা করি এবং নির্বাচন কমিশন যে তারা যেন তাদের সমস্ত রকম শক্তি সমস্ত রকম সাংবিধানিক অধিকার সাংবিধানিক তাদের যে এক্তিয়ার দিয়েছে সেটাকে ব্যবহার করে একটা সুন্দর গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করেন এটা জনগণ ধন্যবাদ রফিকুর জামান আমরা চলে আসছি বদর উদ্দিন খান আপনার কাছে নির্বাচন নিয়ে আমরা তো উৎসাহ উদ্দীপনা দেখতে পাচ্ছি চারিদিকে তো আপনার কাছে নির্বাচনী পরিবেশটা কেমন মনে হচ্ছে এবং আরও কিভাবে এটাকে সুষম করা যায় এবং সবার জন্য উপযোগ করা যায় ধন্যবাদ আপনাকে খুলনায় সকল ভোটারের মনে সকল নাগরিকের মনে একটা বিশেষ প্রত্যাশা যে একটি শান্তিপূর্ণ অবাধ সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশে নির্বাচন হবে আর এক্ষেত্রে আমি মনে করি নির্বাচন কমিশনের একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে ভোটারদের আশ্বস্ত করতে হবে তাদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে যে তারা নির্বিঘ্নে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন জনগণ চায় তাদের প্রতিনিধি তারাই নির্বাচন করুক আর সেজন্য জনগণের এই আশা যেন বজায় থাকে সকলের প্রত্যাশা মোতাবেক যেন তাদের প্রতিনিধি তাদের যাকে ভালো লাগে তারা তাকে নির্বাচন করবে এই সুযোগটি যেন জনগণ পায় এটি সকলের প্রত্যাশা শুধু খুলনা অঞ্চল নয় আমার মনে হয় সারা বাংলাদেশের জনগণের এটি প্রত্যাশা করে এছাড়া সকল জনগণের পক্ষে আমার মনে হয় সকলেই চান এমন একজন এমপি তারা নির্বাচিত করুন যিনি সংসদে সরব থাকবেন যুক্তিপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে তার এলাকার উন্নয়নের কথা আমি বলবো আমার এলাকার উন্নয়নের কথা তিনি সংসদে দাঁড়িয়ে যুক্তিপুক্তভাবে উপস্থাপন করবেন তিনি জনগণকে বুঝ তিনি দেশকে বুঝাবেন জনগণকে বুঝাবেন তার কি দরকার এবং তিনি তার এলাকার উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করবেন আমার খুলনা অঞ্চলে অনেকগুলো সমস্যা রয়েছে জলাবদ্ধতার সমস্যা রয়েছে খুলনার সুন্দরবন উন্নয়ন করার দরকার আছে যেখানে পর্যটনের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে খুলনার অনেকগুলো মিল কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে যেগুলো চালু করতে পারলে খুলনা অঞ্চলের অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে এছাড়া খুলনার যে বর্তমান সরকার যে মাদক বিরোধী অভিযান শুরু করেছেন তা সর্বমহল কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে এই ধারা যেন বেগবান থাকে মাদকবাদ জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তিনি শক্ত অবস্থান গ্রহণ করবেন আমরা এমন এমপি সকলে এখান থেকে প্রত্যাশা করি আমার মনে হয় সকল এলাকাতে ওই রকমই প্রত্যাশা করে থাকেন জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আবারও রফিকুজ্জামানের কাছে আসব সংক্ষেপে আপনি একটু উত্তর দিবেন যে রাজনৈতিক দলগুলোর কোন বিষয়টা লক্ষ্য করা উচিত প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখেন সংসদ সদস্য এটা অনেক বড় সম্মানীয় একটা পদ অনেক বড় পাওয়ারফুল একটা পদ এবং এই ক্ষেত্রে যেনারা যাবেন তাদের অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি এবং সেটাই নিয়ম কারণ তেনারা দেশের আইন প্রণয়ন করবেন তাহলে তার দেশের সমস্ত বিষয়গুলি সমাধান জানতে হবে তেনার জুরিডেকশান সেই এলাকার রাস্তাঘাট জনগণের মনের কথা মনের অবস্থা অর্থনৈতিক কিভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় ওই এলাকায় কি প্রাকৃতিক সোর্স আছে সেটাকে কিভাবে কাজে লাগিয়ে জনগণের উন্নয়ন হয় দেশের উন্নয়ন হয় এই সমস্ত বিষয়ে তিনি বোদ্ধা হবেন এবং লেখাপড়ায় আইন সম্বন্ধে বিশেষ করে আইন সম্বন্ধে কারণ সংসদ সদস্যদের প্রধান কাজ হচ্ছে দেশে আইন তৈরি করা তা সেই বিষয়টা বোদ্ধা হঠাৎ করে একজন আসলাম আমার অনেক টাকা আছে বাট রাজনীতির কোনো নলেজ নাই এরকম লোকরে আনলে বোধ হয় ঠিক কাঙ্ক্ষিত জায়গায় মানে আমাদের লক্ষ্য অর্জন হয় না তা এটাই আমি আশা করবো যে প্রকৃত রাজনীতিবিদ জনগণের সঙ্গে যা সম্পৃক্ত আছে তার এলাকায় রাস্তাঘাট চলাফেরা সমস্ত গরিব দুঃখী সকলের সাথে সুন্দর সম্পর্ক সকলের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত এরকম যোগ্যতা সম্পন্ন ক্যান্ডিডেট আসা উচিত বলে আমি মনে করি জি ধন্যবাদ রফিকুজ্জামান আপনাকে 
রিচার্ড শুনছিলেন যে দুজন আমাদের মাঝে যে অতিথি হিসেবে আজকে আসছেন তারা যে আলোচনা করলে নির্বাচন নিয়ে কেমন প্রার্থী চান এবং উন্নয়নের সাথে নির্বাচনের যে সম্পর্ক এবং এই এলাকার সার্বিক উন্নয়নের ভাবনা নিয়েই তারা আসলে আমাদেরকে জানালেন তো এই ছিল আমার কাছে খুলনা থেকে নির্বাচনী সংলাপের সর্বশেষ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে সারা দেশেই বইছে নির্বাচনী আমেজ এবং নাগরিক ভাবনার কথা জানাতে সেই নির্বাচনকে ঘিরে নাগরিক ভাবনার কথা জানাতে আমাদের সাথে খুলনার শান্তিধাম এলাকা থেকে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার তরিকুল ইসলাম নির্বাচন সংবাদে আরও থাকছে রংপুরের সংসদীয় আসনে সড়ক নির্বাচনী রাজনীতি পাড়া মহল্লায় ভোটের আলোচনা জনপ্রতিনিধি নির্বাচন নিয়ে চলছে হিসেব নিকেশ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের উত্তরে এবারও মাথা চারা দিচ্ছে জঙ্গি গোষ্ঠী র্যাব ও পুলিশ বলছে রংপুর ও লালমনিরহাট জেলায় তিস্তা নদীর বিভিন্ন দুর্গম চরে জঙ্গি ঘাটির সন্ধান মিলাছে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে গঠিত র্যাব পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিটগুলো সম্প্রতি অন্তত দশটি আস্তানায় হানা দিয়ে বিভিন্ন স্তরের ষোলো জঙ্গিকে গ্রেফতার করেছে শাকিল মাহমুদের ক্যামেরায় রতন সরকারের রিপোর্ট দু হাজার পাঁচ সালের সতেরোই আগস্ট একযোগে দেশের তেষট্টিটি জেলার গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর পাঁচশো স্পটে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শক্তিশালী ও বিস্তৃত অস্তিত্বের প্রথম জানান দিয়েছিল জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ যে এমবি সামরিক প্রশিক্ষণে দীক্ষিত জঙ্গিদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল তাদের সুইসাইডাল স্কোয়াড বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের পর তাদের প্রথম উত্থান পর্বের সমাপ্তি ঘটেছিল দু সালে সাহেব আব্দুর রহমান ও বাংলা ভাই সহ শীর্ষ ছয় জঙ্গির ফাঁসি কার্যকরের মধ্য দিয়ে কিন্তু দু সালে নির্বাচনের আগে রংপুরের ৩৫ জন বিশিষ্ট নাগরিককে হত্যার হুমকি দিয়ে আরেকবার নতুন করে চাচা করে জেএমবি চিঠির সূত্র ধরে পুলিশ পৌঁছেছিল জলঢাকায় তিস্তা নদীর দুর্গম চরে জেএমবির সামরিক প্রশিক্ষণের ঘাঁটিতে সেপ্টেম্বর অক্টোবরের দিকে হয়তো তফসিল চলে আসবে সরকারের কিন্তু এখন থেকে একটা পরিকল্পনা নেওয়া উচিত যে এই ধরনের যদি থ্রেট আমাদের আসে সেই থ্রেটগুলোকে আমরা কিভাবে মোকাবেলা করব গত সপ্তাহে ঢাকা থেকে আসা কাউন্টার টেরিজম ইউনিটের সদস্যরা তিস্তা চরের আস্তানা থেকে বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র সহ চার জঙ্গিকে গ্রেফতার করে তারপর থেকে অব্যাহত অভিযানে আরো এগারো জঙ্গিকে গ্রেফতার ও অস্ত্র শস্ত্র উদ্ধার করে র্যাব ও পুলিশের বিশেষায়িত ইউনিটগুলো অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য অনেক অংশই তো জড়িত এখানে থাকতে পারে জঙ্গিরাও আছে জঙ্গির বাইরেও বিবদমান দলগুলো ছোট অস্ত্র আমদানি বা ই করতে পারে এই অঞ্চলের পরিচিতি যে জঙ্গি প্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিতি রয়ে গেছে সেটি দূর করার জন্য আমি বিভিন্ন চরাঞ্চলে বা দুর্গম অঞ্চলে আমার অফিসারদেরকে পাঠাবো সম্প্রতি গ্রেফতার হওয়া সবাই জঙ্গিবাদে নতুন করে জড়িয়েছে বলে জানান র্যাব ও পুলিশের কর্মকর্তা তবে পুরো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে আতঙ্কের কিছু নেই বলেও অভয় দিয়েছেন তারা চর এলাকা কিন্তু নজরদারির মধ্যে নিয়ে আসছি এবং আমরা আপনারা নিশ্চিত থাকেন যে ভবিষ্যতে আরো জঙ্গি বাদের সঙ্গে যারাই জড়াবে তারা ধরা পড়বে এই যে জঙ্গি যে আমরা ধরা পড়ছে বা তাদের যে তৎপরতা সেটি নিয়ে এখন পর্যন্ত আতঙ্কিত হওয়ার কোনোই কারণ নেই আমরা তৎপর আছি সম্প্রতি গ্রেফতার করা জঙ্গিদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে অত্যাধুনিক একে টুটু রাইফেল বিদেশি ও দেশে তৈরি পিস্তল তাজা গুলি অভাবিত কার্তুজ ও ম্যাগজিন ছাড়াও অধিক সংখ্যক ধারালো অস্ত্র বিপুল পরিমাণ জিহাদি বই রতন সরকার সময় সংবাদ রংপুর দেখছেন নির্বাচন সংবাদ আসন্ন জাতীয় নির্বাচনের আমেজ বইছে শরীয়তপুর দুই আসনে জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে ইতোমধ্যেই জনসংযোগে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রধান দুই বিরোধী দলের সম্ভাব্য প্রার্থীরা বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ভোটারদের দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি তবে নদী ভাঙন সহ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ভোটাররা বলছেন যারা এলাকার উন্নয়ন ও নদী ভাঙনে পদক্ষেপ নেবেন তাকেই বেছে নেবেন তারা জেলা প্রতিনিধি মফিজুর রহমান রিপনের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট নড়িয়া ও ভেদরগঞ্জ উপজেলা নিয়ে শরীতপুর দুই আসন বর্তমানে আসনটি ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের দখলে রয়েছে কিন্তু প্রতি বছরই ভাঙনের কবলে পড়ে এই আসনের বিস্তীর্ণ এলাকা স্থানীয়দের অভিযোগ স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত পদ্মার ভাঙন রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়নি সরকার প্রতিবার একনেকে বাজেট বরাদ্দ পেলেও এলাকায় উন্নয়নে ছোঁয়া লাগেনি এতে চলতি বর্ষা মৌসুমেও ভাঙনের কবলে পড়ে ভিটেমাটি হারিয়েছেন চার হাজারের অধিক পরিবার 
এই অবস্থায় নদী ভাঙন রোধে যারা কার্যকরী পদক্ষেপ নেবেন এবং এলাকার উন্নয়নে কাজ করবেন তাকেই ভোট দিয়ে জয়ী করতে চান ভোটাররা ঘর বাড়ি সব বিলীন হয়ে গেছে এই মুহূর্তে আমাদের নদী ভাঙনের কাজ যে করবে আমরা তাদের কি ভোট দেব আমাদের সমস্যা দূর করার জন্য কাজ করবে এরকম একজন আমরা পাতি চাই আমরা খুবই হতাশাগ্রস্ত নদী ভাঙন রোধে আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন মনোনয়ন প্রত্যাশীরা নির্বাচনে জয়ী হলে প্রথমেই ভাঙন কবলিত মানুষের দুর্দশা দূর করার আশ্বাস দেন দলের নেতারা আমাদের বিভিন্ন দিকে শিক্ষা যোগাযোগ এবং অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অনেক উন্নয়ন করেছেন আমাদের জনোন্নতি শেখ হাসিনা আমাদের সমস্যা দেখে তিনি আমাদের এই দাবি পূরণ করে দিয়েছেন বেরিবাদ দিয়েছেন এদিকে প্রতিশ্রুতির ফুলছড়িতে পিছিয়ে নেই বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীরাও অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে এবার ধানের শিশির বিজয় নিশ্চিত বলে মনে করেন দলের নেতাকর্মীরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হলে বিএনপি কে জেনে আমাদের এই নরিয়ার শরীরকে দিয়ে আসন থেকে মনোনয়ন দিবেন দেশনত্রী বেগম খালেদা জিয়া হাতকে শক্তিশালী করার জন্য এই দেশের জনগণ বিএনপির প্রার্থী কে বিপুল ভোটে নির্বাচিত করবেন শরীরপুর দুই আসনে ভোটার রয়েছে 3,9635 জন এর মধ্যে নারী ভোটার রয়েছে 1,51836 জন আর পুরুষের সংখ্যা 1,57799 জন रंगपुरे संसदीय आसन गनप्रतनिधि निर्वाचन हिसेब निकेशे व्यस्त साधारण मानुष से भावना जाना मुहूर्ते नगर शालबन एलिक आज रतन सरकार सरसि चले जाब तरह रतन রিচার্ড আপনাকে ধন্যবাদ আজও আমরা কিন্তু এই অঞ্চলে আগামী নির্বাচন নিয়ে যে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের মধ্যে যে ভাবনা চিন্তা আশা প্রত্যাশা প্রহর গুনছে মানুষ আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার জন্য আমরা আজ আবার উপস্থিত হয়েছি আমার সঙ্গে রয়েছেন রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মোহাম্মদ আলী এবং সঙ্গে রয়েছেন তিনিও শিক্ষকতা করেন আসাদুজ্জামান মণ্ডল মূলত উনি উন্নয়ন গবেষণা করে থাকেন এবং বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংগঠনের সঙ্গে জড়িত আজ আমরা আলোচনা করতে চাই আমরা মোহাম্মদ আলী তিনি আসলে ইসলামী স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক তার ক্ষেত্রে সঙ্গে জানতে চাইব যে এই অঞ্চলে যে জঙ্গিবাদের যে বিস্তার ঘটেছে বা মৌলবাদী রাজনীতির যে বিস্তার তার সঙ্গে আসলে ইসলামের ইতিহাস সহ যে শিক্ষা শিক্ষা সংক্রান্ত এই মানুষের ধারণার যে বিষয়টি এই বিষয়টি আসলে এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে কেমন আছে সেটি জানতে চাইব জনাব মোহাম্মদ আলী ধন্যবাদ সময় টেলিভিশনকে সুযোগ দেবার জন্য আসলে ইন জেনারেলি যদি বলা যায় যে ইসলাম কখনোই জঙ্গিবাদকে সমর্থন করে না কিন্তু জঙ্গিবাদ তবু কেন ইসলাম বা ধর্মীয় ইয়া নিয়ে উগ্রবাদ নিয়ে কেন জঙ্গিবাদ পরিচালিত হচ্ছে আপনি যদি লক্ষ্য করেন যে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে তারা অশিক্ষা অর্থাৎ ধর্মীয় শিক্ষার দৈন্যতা এবং দারিদ্রতা এটা মুখ্য ভাবে প্রাধান্য পাচ্ছে এই 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 জায়গাগুলোতে আপনি সম্প্রতি লক্ষ্য করেছেন যে বাংলাদেশে যে জঙ্গিবাদের উত্থান বা প্রশিক্ষণ বা বিস্তার যেখানে বেশি হয় সেটা কিন্তু মূলত এই উত্তরাঞ্চল বা রংপুরকে ঘিরে বা এই এলাকাটাতেই বেশি এর পিছনে আপনি সম্প্রতি আরও দেখেছেন যে এই যে চরাঞ্চল চরাঞ্চলে তার মানেটা কি সেখানে আপনার দারিদ্রতা একেবারেই বেশি দরিদ্র মানুষের মানুষকে এই অবস্থাটা জঙ্গিবাদটাকে বেশি মানে গ্রহণ করাতে পারছে তারা আরেকটা অপর দিকে দেখবেন আপনি ধর্মীয় যে প্রকৃত শিক্ষা সেই শিক্ষাটা কিন্তু পাচ্ছে না যারা পায় না যারা ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তাদেরকেই ধর্মের ধর্মের অপব্যাখ্যা করে ধর্মটাকে ভুল ভাবে উপস্থাপন করে তাদেরকে কিন্তু মানে জঙ্গিবাদের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন আধুনিক শিক্ষা ইংলিশ মিডিয়াম এগুলো থেকে এখন বেশি টার্গেট করা হচ্ছে আমরা আপনি ঠিকই বলেছেন যে ধর্মীয় অপব্যাখ্যার সঙ্গে এই অঞ্চলের দারিদ্রতাটা কিন্তু বেছে নেওয়া যাচ্ছে হচ্ছে এবং আমরা বেশ কয়েকবারই দেখেছি দু থেকে তিনটি নির্বাচনকে নির্বাচনে আমরা দেখেছি আসলে নির্বাচনকে সামনে রেখে এই অঞ্চলে অনেক সময় জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটে থাকে 
এখানে ধর্মীয় শিক্ষার অভাব এবং পাশাপাশি এই অঞ্চলের যে দারিদ্র সেই বিষয়টিকে আসলে এজন্য চিহ্নিত করা হয় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এই অঞ্চলের উন্নয়ন নিয়ে কাজ করেন যিনি উন্নয়ন গবেষক এবং তিনি নিজেও একজন শিক্ষক আমরা দেখছি যে প্রতিটি নির্বাচনের আগে আগে এই অঞ্চলে যে জঙ্গিবাদের উত্থানটি ঘটে এটির সঙ্গে আসলে দারিদ্রের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা এবং এর সঙ্গে নির্বাচনী সম্পর্কটা কি মনে করেন ধন্যবাদ আপনাকে অবশ্যই দারিদ্রতা নির্বাচন এবং উত্তরাঞ্চল এই তিনটির মধ্যে একটি আমি বলবো একটি গভীর সম্পর্ক আছে এবং বিশেষ করে যখনই আমাদের জাতীয় নির্বাচন আসে ব্যাপারগুলো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে আমরা দেখি দুই হাজার পাঁচ ছয় তারপরে আটে এমনকি দুই হাজার চোদ্দো সালে যখন আমাদের জাতীয় নির্বাচন হয় ঠিক তার দুই তিন মাস আগে আগে জঙ্গিরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং সেটা এই উত্তরাঞ্চল কেন্দ্রিক কেন তারা মাথাচাড়া দিয়ে উত্তরাঞ্চল কেন্দ্রিক কারণ যেখানে দারিদ্রতা বেশি সেখানে যারা জঙ্গির আমি বলবো যে পশ্রা সাজিয়ে রাখে যারা ব্যবসা করে যারা উগ্রবাদী তাকে সমর্থন করে দারিদ্র যারা জনগোষ্ঠীকে তারা খুব সহজেই অনুপ্রাণিত করতে পারে কারণ দেখেন একজন মানুষ সে যখন দারিদ্র থাকে সে যখন দরিদ্র থাকে আর কি সে যখন নিজের খাবার জোটাতে পারে না তার রুটি রুজির যখন একটা ঝামেলা থাকে তখন যদি কেউ একজন এসে বলে যে আমি তোমাকে এই টাকাগুলো দিব এত টাকা দশ হাজার টাকা তুমি আমি তোমাকে পাঁচ দিনে দিব তুমি এই কাজটা করো তাকে তো আগে বাঁচতে হবে বাঁচার জন্য সে করে কি টাকা নেয় টাকা নিয়ে ওই জঙ্গি যার মদতদাতা আছে যারা ভিন্ন কিছুর মাধ্যমে এ দেশের পরিস্থিতিটাকে ঘোলা করার চেষ্টা করে তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সে যে কোনো কিছু ক্রাইম করে মানে ক্রাইম করার মাধ্যমে সরকারকে জানিয়ে যেতে চায় যে আমরা আপনার নির্বাচনটাকে সুষ্ঠু হতে দিব না কিন্তু এই হারটা খুবই কম এবং নির্বাচন আসলে এটা হয় সরকারকে এজন্য আমার মনে হয় খুব সতর্ক থাকতে হবে না এখানে যে বিষয়টি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে জঙ্গিবাদের সঙ্গে নতুন করে আবার জড়িত হচ্ছে তারা কিন্তু কোনো কিছু তাদের সেরকম বড় রকমের কোনো ঘটনা ঘটার আগেই পুলিশ বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের ধরে ফেলছে এই বিষয়টি বলে তারা আসলে একটি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতেছে এই বিষয়টিকে কি মনে করেন আসলে কোনো কিছু করার আগে ওদেরকে ওদের অবস্থান চিহ্নিত করে ফেলছে কোনো কিছু করার আগে মানে তারা যখন কোনো অ্যাকশনে যাবে তার পুলিশের ভাষ্যমতে তার আগ মুহূর্তে ওরা জঙ্গিদের অবস্থান চিহ্নিত করে ওদেরকে গ্রেফতার করে কিন্তু আমাদের যেটা জনসাধারণের যেটা প্রশ্ন হচ্ছে আপনারা ওটা করেন করার আগে ওদেরকে একত্রিত হওয়ার সুযোগটা আমরা না দিতে চাই সাধারণ জনগণ বলেন পুলিশ বলেন প্রশাসন বলেন সরকার বলেন ওরা যেন আর একত্রিত হতে না পারে অ্যাকশনে যাওয়ার আগে কেন ওদের এই যে দরিদ্র অঞ্চলগুলো আছে চরাঞ্চলগুলো বলেন বিশেষ করে গাইবন্দা লালমনিরহাট এই চরাঞ্চলগুলোতে কিন্তু যেহেতু দারিদ্রতার হার সেখানে বেশি জঙ্গিরা সেখানে একত্রিত হচ্ছে এবং পুলিশের ভাষ্যমতে ওরা অ্যাকশনে যাওয়ার আগেই পুলিশ ওদের গ্রেফতার করতেছে আমরা তাহলে বলতে পারি যে আমরা এতদিন জঙ্গিবাদ নির্মূলের ক্ষেত্রে যে কাজগুলো হয়েছে এগুলো আসলে এখনো সেভাবে শেষ করা হয়নি যার কারণেই আমরা বারবার বিশেষ করে নির্বাচন যখন ঘনি আসছে ঠিক সেই মুহূর্তে ধর্মীয় শিক্ষার অভাবকে কাজে লাগিয়ে একটি উন্মত্ত একটি ধর্মান্ধ গোষ্ঠী আসলে এই সমাজের শিক্ষা এবং দারিদ্রের অভাবকে কাজে লাগিয়ে তারা বারবারই উত্থানের চেষ্টা করছে কিন্তু সেক্ষেত্রে এটি নির্মূলের ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপগুলো সেটি আসলে ঠিকভাবে নেওয়া হচ্ছে কি না এটি আসলে ভেবে দেখার সময় আছে আমরা চলে যাচ্ছি ফিরে যাচ্ছি স্টুডিওতে রিচার্ড প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনে সব দলের অংশগ্রহণে আগামী নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে বলে মন্তব্য করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম দুপুরে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে একথা বলেন তিনি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চোদ্দ দল ঐক্যবদ্ধভাবে এই নির্বাচনে পরিচিত করবে মানে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা নির্বাচন করব এই নির্বাচনে সব দল অংশগ্রহণ করবে এই নির্বাচন করার অধিকার সবারই আছে এর সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন ইনশাল্লাহ হবে এবং সংবিধান অনুযায়ী ইউরোপে যেভাবে নির্বাচন আমেরিকায় যেভাবে নির্বাচন ভারতে যেভাবে নির্বাচন হয়েছে মানুষে হয়েছে বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রীর অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন সংবাদে প্রতিদিনই আমরা চেষ্টা করছি দেশের প্রতিটি সংসদীয় আসনে স্থানীয় রাজনীতি সম্পর্কে আপনাদের জানাতে আজ থাকছে শরীয়তপুর দুই আসন নিয়ে ভোট সংলাপ
একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আমাদের নিয়মিত আয়োজন ভোট সংলাপে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মিজানুর রহমান কবির আপনারা জানেন দেশের প্রতিটি সংসদীয় আসনে আমাদের আয়োজন হয়ে থাকে এরই ধারাবাহিকতায় আজ আমরা রয়েছি শরীয়তপুর দুই আসন নিয়ে কথা বলার জন্য আর আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য দুজন সম্মানিত অতিথিকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি একজন অ্যাডভোকেট জামাল শরীফ হিরো কেন্দ্র নির্বাহী কমিটির সদস্য বিএনপি এবং আর বাম দিকে রয়েছেন ডাক্তার খালেদ শওকত আলী সদস্য শরীয়তপুর জেলা আওয়ামী লীগ আপনাদের দুজনকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে তো জানতে চাইবো প্রথমে আপনার কাছে যে আগামী নির্বাচন উপলক্ষে এই আসনে আপনাদের প্রস্তুতি দলীয় সাংগঠনিক জোটগত কিভাবে এগোচ্ছেন আপনারা হাজার হাজার নেতা কর্মী কারাগারে হাজার হাজার নেতা কর্মী আজ ফেরারি হয়েছে এবং হত্যা ঘুম এমনি একটা শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ বাংলাদেশে এই পরিস্থিতিতে অন্তত ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনো নির্বাচনে যাওয়াটা হৃদয় বিদারক অমানবিক মনে করি তারপরেও যদি কারাগার থেকে বেগম খালেদা জিয়া লন্ডন থেকে তারেক রহমান কোনো নির্দেশ দেন দলের প্রতি আমরা সেই সিদ্ধান্ত আমরা সেই নির্দেশ আমরা সবটুকুই আমরা পালন করব তবে একটি কথা রয়েছে একজনকে হাত পাও বেঁধে সাঁতার কাটতে বলেন আরেকজনকে হাত পাও ছেড়ে দিয়ে সাঁতার কাটতে বলেন দুইটা আপনার কতটুকু পারতো সেটা জানেন একটি দল ক্ষমতায় থেকে ক্ষমতার জন্য লড়াই করবে আরেকটি দল ক্ষমতার বাইরে থেকে ক্ষমতার জন্য লড়াই করবে আকাশ পাতাল পার্থক্য তারপরে বলি দলীয় নির্দেশ আসলে যদি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় আমাদের ম্যাডাম খালেদে যা কারাগার থেকে নির্দেশ এবং লন্ডন থেকে নির্দেশ আসে ইনশাল্লাহ আমরা অংশগ্রহণ করব একটা কথা বলতে পারি যে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় আর লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হয় ইনশাল্লাহ বিএনপি মেজরিটি হবে এবং বিএনপি ক্ষমতায় যাবে নির্বাচনমুখী প্রস্তুতি বা জনগণের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য যে আগ্রহ কেমন দেখছেন সেটি শরীয়তপুরে নড়িয়া এবং সখীপুরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশক্রমে আমরা আগামী নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি আমাদের ভোট কেন্দ্র কমিটি আমরা তৈরি করছি এর আগে আমাদের নেতা শরীয়তপুর দুই এর সংসদ সদস্য জাতীয় বীর কর্ণেল শওকত আলী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশক্রমে প্রতিটি ওয়ার্ডে আমরা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড কমিটি করেছি ছাত্র লীগ যুব লীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ মহিলা আওয়ামী লীগ যুব মহিলা লীগ শ্রমিক লীগ কৃষক লীগের আমাদের কমিটি আছে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত আমরা আমাদের কমিটি করে আগামী নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি উন্নয়নের দিক থেকে যেমনটা আপনাদের আশা ছিল স্থানীয় জনগণ হিসেবে কেমন দেখছেন এই এলাকার চিত্র আমরা এই পর্যন্ত যে নড়িয়া সখীপুরে তিনটা পরীক্ষার কেন্দ্র করেছি একটা পণ্ডিত সার একটা উপসি আর একটা ডিএম খালি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেকগুলো এমপিভুক্ত করেছি আমাদের সীমাবদ্ধতায় যতটুকু চাকরি দেওয়া দরকার আপনার প্রাইমারি স্কুলে এলজিআরডিতে যুব মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী যতগুলো দেওয়া আছে রাস্তাঘাট ব্রিজ কালবার্ট এগুলো আমরা করেছি কলেজ দুইটা কলেজের আমি শিক্ষামন্ত্রী জমিদ্দিন সরকার সব ডকুমেন্টগুলো তারা দেখে নেবে সেগুলো দেখলে বুঝবে দুইটা কলেজ আমরা আমার সরকার থেকে অনুমোদন দেয় আমি ফিজিক্যালি আমি তাদের শিক্ষামন্ত্রী জমিদ্দিন সরকার সাহেবের কাছে গিয়েছি আরেকটি কলেজ সুরেশ্বর কলেজে সেখানে আমি আমাদের মানে ডিপটি স্পিকার উনি আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে হিরো তুমি না গেলে কলেজটা হবে না তো আমি জমি যদি সরকার সাহেবের কাছে গেলাম আমি বললাম যে স্যার আমার দেশের মানুষ খুব গরিব মানুষ এখানে চাল বিক্রি করে গরু বিক্রি করে ফর্ম ফিল করে তারপর যে তারা এসএসসি পাস করার পর ঢাকায় লেখাপড়া করবে সেই অবস্থাতে খুবই গরিব মানুষ তা আপনি দেন তাহলে এখানে লেখাপড়া করতে পারবে তখন সে আমার মুখে দিয়ে তাকে সে সাথে সাথে দ্যাট ইজ সেটা অনুমোদন দিয়ে দিল কিন্তু মানুষ জানে কিছু মনে করবেন না মানুষ জানে যে সুরেশ্বর কলেজ আওয়ামী লীগের অবদান কিন্তু না বিএনপির জমিরুদ্দিন সরকার শিক্ষামন্ত্রী আর আমি জাতি নির্বাহীগুলির মেম্বার জামাল শরীফের আজকে আমাদের এই যে নড়িয়া জেলা ভাঙন হচ্ছে সেইটাকে যদি আজকে আমাদের স্থানীয় সংসদ সদস্য পার্লামেন্টে তুলতো এবং সেইটা যদি টেকনিক্যাল কমিটি এনে এটার গতি পরিবর্তন করা হতো নদী শাসন করা হতো তাহলে হয়তো এত মাইলকে মাইল আমার দেশের গরিব দুঃখী মানুষ নিঃস্ব হয়ে যেত না শরীয়তপুরের নড়িয়া সহ অন্যান্য জায়গাতে নদী ভাঙন আছে বাল্য বিবাহের কিছু বিষয় আছে শিক্ষা একটু পিছিয়ে থাকার বিষয় আছে তো এই বিষয়গুলো এখন আপনারা পুরোপুরি সমাধান করতে পারেননি ওনার ভাষায় উনি যে বললেন তো আর কি কি করেছেন এবং এগুলোর ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নেবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আমি সময় টিভির মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে প্রায় বারোশো কোটি টাকার একটি প্রজেক্ট নড়িয়া জাজিডার ডান পাস রক্ষা বাঁধ প্রকল্প পাশ হয়েছে এখন বর্ষাকাল চলছে এখনও বৃষ্টি হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কারণে এটা শুরু হতে একটু দেরি হচ্ছে কিন্তু জরুরি ভিত্তিতে কাজ চলছে এই মুহূর্তেও ব্যাগ ফালানো হচ্ছে বেড়িবাদ মানে করা শুরু করার আগ পর্যন্ত যেন তারাতে কিছু ড্রেজিংয়ের কাজ হয় তার ব্যবস্থা হয়েছে গত সপ্তাহেও এই প্রকল্পটি ডিপিএম এর
রাস্তা ঘাট ব্রিজ কালভার্ট প্রতিটি উন্নয়নের পিছনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী কর্নেল শওকত আলীর মাধ্যমে এই উন্নয়নগুলো হয়েছে নির্বাচন এলেই তো প্রার্থী জট এবং দলীয় একটা কোন্দল এবং অনেকেই মনোনয়ন চান সেই বিষয়ে একটা অস্থিরতা থাকে দেশের প্রতিটি এলাকাতেই এরকম হয়ে থাকে তো আপনার এখানে কি অবস্থা আছে আপনার দল বা জট থেকে এখানে প্রার্থী জট রয়েছে কথা সত্য কথা কিন্তু আজকে ইনশাআল্লাহ আমরা আমি ছাত্র দলের ঢাকা মহরির ফাউন্ডেশন সেক্রেটারি ছাত্র দলের আনডিভাইডেড ঢাকার প্রেসিডেন্ট একশো পার্সেন্ট ভোটে ছাত্র দল কেন্দ্রীয় কমিটির দুইবার সেক্রেটারি ছিলাম তো জনসাধারণের যে ধরনের সমর্থন বা দোয়া মানুষ যেভাবে আশ্বাস বা দোয়া করতেছে এবং যতটুকু কাজ আমার আমার আমি এমপি মন্ত্রী ছিলাম না যতটুকু করেছি মানুষ অত্যন্ত আশ্বস্ত এবং আশা করি ইনশাল্লাহ তারা সমর্থন করবে আর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই সংবাদটুকু রুট লেভেলের সংবাদটুকু যদি নেয় তাহলে ইনশাল্লাহ আমি শতভাগ নিশ্চিত ইনশাল্লাহ আমি নমিনেশন পাবো এবং বিপুল ভোটে বিজয়ী হবো ইনশাল্লাহ এতে কোনো ভুল নেই যদি কোনো কারণে নমিনেশন পাওয়া না হয় তাহলে অবস্থান কি থাকবে যদি সেন্ট্রাল কমিটি দলের বৃহত্তর স্বার্থে যদি নমিনেশন না দেয় যাকে দেয় আমার তো পার্টি নির্দেশ মেনে তার জন্য কাজ করতেই হবে করার কিছু নেই ধন্যবাদ আপনাকে এবার আপনাদের দল বা জোটের অবস্থান জানতে চাইব এই প্রার্থী বাছাইয়ের নির্বাচনের ক্ষেত্রে বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে আপনার জোট কি অবস্থানে আছে নির্বাচনের কথা বলছেন আমরা কাজ করে চলেছি আমি মনে করি আমরা নড়িয়া উপজেলা আওয়ামী লীগ সখীপুর থানা আওয়ামী লীগ মনে করি তিনশো আসনে আমাদের প্রার্থী একজন জননেত্রী শেখ হাসিনা আমরা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আমাদের প্রার্থী মনে করে আমরা নির্বাচনটা করছি সেখানে মনোনয়ন আমরা অনেকেই পেতে পারি চাচ্ছি তার মধ্যে যে পাবে তার জন্য আমরা নির্বাচন করব। তবে আমরা আশাবাদী যেহেতু উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিষয় আছে আমরা মানুষের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছি মানুষের জন্য কাজ করছি মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি মানুষের আশীর্বাদ পাচ্ছি মানুষের দোয়া আমাদের সাথে আছে ইনশাল্লাহ মনোনয়ন পাবো এবং জনগণের জন্য যে কাজ আমরা করে যাচ্ছি ভবিষ্যতে সেই কাজের ধারা অব্যাহত থাকবে এই এলাকাকে আপনারা কেমন দেখতে চান অর্থাৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা আর কি কি রয়েছে আপনাদের জনগণের কাছে যা বলতে চান নদীগুলো পূর্ণ খনন করা প্রয়োজন রাস্তাঘাট ব্রিজ কালবার আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আর ওইটা মর্যাদা বৃদ্ধি করা অনেক স্কুল এবং এমপিভুক্ত করা প্রয়োজন এবং বেকার সমস্যা সমাধান করা বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি চরম অবনীতি আজকে দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা এখানে অনেকগুলো মার্ডার হয়ে গেছে কার দোষে কীভাবে হয়েছে সেটা বলতে চাই না খুব হৃদয় বিদর ঘটনা হয়েছে অনেক মায়ের কোল খালি হয়ে গেছে আমরা এই নৈরাতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক এবং এই হত্যাকাণ্ড ঘুম এগুলা তার থেকে নৈরা রক্ষা হোক আমরা সেটা চেষ্টা করবো আমি নিজে একজন আইনজীবী সেটার জন্য আমরা চেষ্টা করবো আর কি ইনশাল্লাহ আর আগামী দিনে এইভাবে নদী ভাঙ্গন মেজর মেজদুল শাখ সাহেবকে আমি নিয়ে আসছিলাম এখানে উনি নিজে সুরেশ্বর ঘুরিয়ে গেছেন এবং দরবার সরবে খাওয়া দাওয়া করেছেন উনি আড়াইশো কুড়ি টাকা তখন দিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু আমরা যখন ছিয়ানব্বই সালে ক্ষমতা হারাই তখন এই পানিমন্ত্রী আব্দুল রাজ্জাক সাহেব সেই টাকাটা সেই টাকাটা আব্দুল রাজ্জাক সাহেব চাঁদপুরে নিয়ে গেছেন আমাদের এই নৈরার আর উন্নয়নটা হলো না আর কি ঠিক আছে না তো ইনশাল্লাহ আগামী দিনে যদি জনগণ আমাদেরকে নির্বাচিত করে ইনশাল্লাহ আমরা এই নদী শাসন রিভার কন্ট্রোল করব এবং এখানে এই নদী যে নদী আজকে আমাদের কীর্তি নাশা আজকে আমাদের দুঃখের কারণ আজকে আমাদের ধ্বংসের কারণ সেই নদীকে আমরা উন্নয়নের কারণ হিসাবে আমরা প্রতিষ্ঠিত করবো ইনশাল্লাহ এবং সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমস্ত আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আমরা সব কিছুই আমরা আমরা উন্নয়ন করব। ধন্যবাদ আপনাকে আপনাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় আর কি কি আছে আমাদের যারা নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের পুনর্বাসনের বিষয়টা আমরা একটু মাথায় নিয়ে কাজ করছি তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় গৃহায়নের ব্যবস্থা যারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় ঘর বাড়ি দেওয়া হচ্ছে সোলারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে তাদেরকে বিনামূল্যে সরকার থেকে ঘর করে দেওয়া হচ্ছে এই কাজগুলো আমরা করছি আর ভবিষ্যতে আমরা কেমন নড়িয়া সখীপুর দেখতে চাই একটি মাদক মুক্ত সন্ত্রাস মুক্ত চাঁদাবাজ মুক্ত বাল্য বিবাহ মুক্ত কুসংস্কার মুক্ত অশিক্ষা কুশিক্ষা মুক্ত একটি নড়িয়া সখীপুর আমরা গড়ে তুলবো ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ আপনাকে ডাক্তার খালেদ শওকত আলী এবং অ্যাডভোকেট জামাল শরীফিরও আপনাদের দুজনকে আমরা আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক এই ছিল শরীয়তপুর দুই আসনের এখনকার মতো ভোট সংলাপ আগামী পর্বে আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে শরীয়তপুর তিন আসন নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো সুস্থ এবং সুন্দর থাকুন এবং অবশ্যই সঙ্গে থাকুন সময়ের দেখছিলেন ভোট সংলাপ এ পর্যায়ের শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে হতে পারে জাতীয় সংসদ নির্বাচন জানালেন নির্বাচন কমিশন সচিব একশো আসনে ইভিএম ব্যবহারের প্রস্তুতি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবিতে শিগগিরই বিএনপির কর্মসূচি ঘোষণা দেশ
তিস্তা নদীর বিভিন্ন দুর্গম চরে মিলছে আস্তানার সন্ধান এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিগ ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়ের